ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ನ ತೊಗೊತೇವೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಡೇಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಬೈ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ದಿಂದ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಲಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆವರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇ ಡಿ ಇ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇ ಎಫ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು ಹೌದು ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫೈವ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈ ಆ ಒಂದು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಒ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋದು ಟೂ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೇಜಸ್ ಅಂತೇವೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೇಜ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಟಿ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಒ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡ್ಕೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಇರೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನಲ್ಸಿಗೆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಿರಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿರಿಡ್ ಈ ಪಿರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿರಿಡ್ ಬೇಕು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋತೇವೆ ಇಂಟರ್ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪಿರಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸು ಅದು ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀರೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಐ ಆಮೇಲೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ನ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ನ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ
ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ರೇಷೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಇದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ನಾವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೇಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನ ಹೈ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಆಗೇನದು ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಸೈಡೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಕೋತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಇಂಟರ್ಡೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಡೇಗೆ ಸೊ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡು ಓಕೆ ಇಂಟರ್ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ದಿನ ಅಪ್
ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ರಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ರಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೇವೆ ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯಾನಲ್ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿ ರಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ರಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲುಗಡೆ ವಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೇಜು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಥರನೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊತೇವೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೇಜ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತೇವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಹೈ ತೊಗೊಳ್ಕೋದು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಹೈ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಕೆಳಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗುವರೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಿದೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದರೂ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸೇರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೇರೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಆಗ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜಿಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನ ಹೈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾನಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಶಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ವಿತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶಿಕ್ಸ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶಿಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಶಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬೈಯಿಂಗ್
ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ್ಷಲ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ ಇಡೋಣ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿನ ತೊಗೊತೇವೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಸೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತೇವೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೌದಾ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ವರೆಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತೇವೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ
ಇಂಟ್ರಾಡೇಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಇದೊಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಇದೊಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಎರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ನ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ನೀವು ಇ ಎಮ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ನ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಯಾವುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡೇಲ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪೋಸಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಆಗಿರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಡೇಗೆ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನಲೈಸಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು 